That's the one. That's the part that gets me every time. Wow. Bro, you hear the people in the back even clapping like it's so beautiful too. Solicit Nation, it's your girl Nikki, and I'm back with another Unsolicited Truth reaction. Hello, if you're new, welcome back. If you're not, if you enjoy the content, please be sure to like, comment, and subscribe down below so we can keep this party going. And please, guys, continue to watch the ads, continue to hit the thanks button, and continue to subscribe because all of that helps me continue to do this for you full time. Now, I am going to watch all four parts of this, but I will, when I upload the videos, I'm going to break down the parts so it'll be easier to digest as opposed to like one long ass video. I'm going to break it down in parts, okay? But for right now, as I record this, I am going to be recording in all parts. Now, Club Friday show ink for part one of four. Let's get straight to the video. <laughs> เหตุการณ์เนี้ยคนพบว่าเราเนี่ยแหละเป็นโรคซึมเศร้ามันมีวันนึงที่เราขึ้นไปบนด่านฟ้าขับพร้อมอะไรก็กระโดดลงไปเ
ความสุขแต่พอโตมาเนี่ยเราตอนนี้เคมีจะมีเงินมีชื่อเสียงแต่ว่าถ้าถามความสุขที่เรารู้สึกว่าความสุขที่มันแบบไร้เดียงสาจริงๆอ่ะเราก็ชอบตอนเด็กมากกว่าที่มันไม่ต้องคิดอะไรเลยตอนนั้นลําบากในระดับไหนเราอยู่ในครอบครัว 4-5 ถึงห้าคนแล้วห้องที่หนูอยู่ถ้าเปรียบเทียบก็คือมันเหมือนแบบมันใหญ่กว่าห้องเล็กมากจริงๆเหมือนช่วงได้ตําแหน่งแรกๆเราเจอดราม่าเยอะกลับไปดูว่าเอ้ยยังอยู่ไหมเอ้ายังอยู่อะไรเงี้ยก็เลยถ่ายคลิปวิดีโอไว้ให้เป็นแรงบันดาลใจกว่าเราจะมาอยู่ตรงนี้เราก็เคยอยู่แบบนั้นมาก่อนอะไรเงี้ยตอนนั้นที่อยู่กันนี้เนี่ยสี่คนตอนนั้นคุณพ่อคุณแม่ประกอบอาชีพอะไรบ้างคะค้าขายค่ะเข็นรถไปขายกันที่วัดไผ่รูจะทํายังไงแต่ละวันให้แม่เราเนี่ยกับพ่อเรากลับมากินข้าวพร้อมหน้าพร้อมตากันให้เร็วที่สุดอะไรเงี้ยเราก็ตอนนั้นช่วงนั้นก็จะขายผลไม้ขายตื้อข้าวโคขายไส้กรอกอีสานก็จะมีบางวันที่เราเห็นเขาขายไม่หมดเราก็จะรู้แล้วอ่ะมันแม่เราไม่ได้ตังค์ร้านเราอ่ะมันเป็นแบบมันอยู่กันที่ใช่ไหมจะดีกว่าไหมถ้าเราเอาไปให้คนซื้อเลยถึงที่หนูก็เลยโอเคงั้นก็ใส่ถุงถุงละยี่สิบแล้วเราก็เดินขายตามวัด That's proof see that's proof that Fao has always had a business mind and no matter what she decided to do with her life whether it was going into singing whether it was going into politics acting it could have been Fortune 500 company business you know like legal anything anything any career field that Fao was going to pick she was going to be able to uh, strategize administrate and manage it well and she was going to always succeed because even at a young age she seemed to just know how to like she just had business uh, Acumen, you know what I'm saying? อะไรเงี้ยบอกว่าช่วยหนูซื้อได้ไหมแบบอยากกลับบ้านเลยเขาก็ซื้อตอนไหนเท่าไหร่ปสามตอนนี้ตอนนี้ยังเด็กตอนนั้นเนี่ยก็เป็นคนที่ไม่ค่อยมีเพื่อนด้วยคือมีค่ะแต่ว่าเหมือนเราฝังใจกับการที่เราย้ายบ้านบ่อยย้ายโรงเรียนบ่อยมีครั้งหนึ่งที่เราที่สุพรรณนี่แหละรักเพื่อนคนนี้มากเลยแล้วก็วันหนึ่งที่พอพ่อมาบอกเราว่าเฮ้ยเราต้องย้ายบ้านอีกแล้วย้ายจังหวัดโอ้ยเราทําไงอ่ะเรา I feel you on that me and uh, me and my brother moved around a lot too and so that's why me and him became best friends and we learned how to that's I think That's also why I can lose and like I can make and lose friends so easily now as an adult because we that's how we grew up. My brother the same way. Like we as long as me as long as me and my older brother and even my baby brother as long as we got each other. Yeah, it's the three of us. As long as we got each other, we literally don't need anybody else. Like we are each other's best friends. Thank God for siblings, bro. รักเพื่อนคนนี้ไปแล้วก็เลยจําความรู้สึกนั้นว่าแบบเราเราสนิทกับใครมากๆวันหนึ่งเสียใจแล้วเราก็จะแบบว่ามูฟออนยากอะไรเงี้ยก็เลยเป็นคนที่ไปอยู่ที่ไหนก็จะไม่ค่อยยึดติดกับเพื่อนเท่าไหร่ทำไมทำไมพิงพ่อถึงต้องย้ายไปบ่อยมันเหมือนละครเลยค่ะพ่อหนูเขาค่อนข้างเจ้าชู้ตาไรายเนี่ยก็จะไม่ค่อยชอบเวลาพ่อจะมาหาแล้วตาปืนแล้วยิงแบบไม่ได้ไม่อยากให้แม่เสียใจทั้งปู่ทั้งย่าเขาเนี่ย Wow wonder what now we know she got it honest we know where she got that from she said her daddy was a flirt Dang, so everybody got a shotgun story. That's crazy. My granddaddy pulled a shotgun on my. <laughs> my granddaddy pulled a shotgun on my brother, my older brother's dad. I got to say that if one day I want to live together, I don't have to worry about anything. Two people have to start from zero. Wow, and everyone else has a story. I'm an indie. I'm in this city, and I feel like I don't like it. It's okay. 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 เพลงแบบอิเล็กโทรนมีคอมตัวนึงใครก็ทำงานสังสรรค์อะไรเงี้ยมันมีช่วงหนึ่งมันไม่มีนักร้องพ่อหนูขอร้องเพลงหนึ่งอะไรเงี้ยตอนนั้นอายุเท่าไหร่น่าจะประมาณหกขวบได้เด็กมากนะเออขอร้องเพลงหนึ่งเขาก็เลยเอ้ยจะได้หรอมันงานจริงจังนะอะไรเงี้ยเราบอกว่าไม่เป็นไรแล้วมันไม่มีคนขึ้นดีกว่าแบบปล่อยเงียบอะไรเงี้ยก็ได้เราก็ขึ้นไปถ้าหนูจําไม่ผิดก็คือเพลงคุณลําใหญ่ก็ขึ้นไปแล้วกลายเป็นว่าโหทุกคนแบบกลัวเงินมาให้เราแบบเต็มเลยติบเยอะติบเยอะมากค่ะเพลงเดียวแล้วเราก็เลยจําว่าอ๋อมันได้ตังค์ตอนที่เราไม่รู้สึกยังไงกับมันกลายเป็นว่าหนูค้นพบแล้วว่าสิ่งเนี้ยให้เราแล้วก็ครอบครัวเราแบบสบายมากขึ้นจากเด็กขวบคนนั้นมันพาเราไปสู่การที่กลายมาเป็นหมอทําขวัญหน้าที่ร้องจนกลายเป็นอาชีพได้ยังไงตอนนี้มีช่วงที่เราเรียนมปลายก็มีคุณครูแบบว่าเฮ้ยอิงฟ้าเธอร้องเพลงได้เธอลองไปแ
right now than I probably knew within the last. I I just started following her like what February of this year. That's crazy. ไปรุ่นอะไรเงี้ยน้อยเขาก็จะไม่สนเลยว่าเธอจะสวยเธอจะดังเธออะไรเงี้ยเขาไม่สนใจเลยเขาจะฟังแต่เสียงแล้วงานแรกที่หนูไปก็คือเสร็จพิธีเนี่ยคุณยายเขาก็เดินเข้ามาแล้วก็แบบมาตบอะไรแล้วว่าเอ้ยบายเงี้ยยายชื่นใจจังเลยลูกเราก็รู้สึกว่ามีความสุขจังเลยเวลาที่เราเอาชนะใจตัวเองได้แล้วก็ทําให้คนชื่นชอบในสิ่งที่เราทําได้ก็ยาวมาเลยตัวอย่างสนิทไหมคะอย่างเช่นถ้าการเชิญเทพมันก็จะเป็นขอเชิญเทพเทวในที่สุดแล้วก็ได้เป็นของคนมาตอนนั้นถือว่าเป็นอาชีพเลยไหมคะเป็นอีกหนึ่งอาชีพค่ะเพราะว่าจริงๆช่วงแรกที่หนูทำก็ไม่ได้บูมมากแต่หลังจากที่เราไปประกวดรายการ The Voice Thailand Season 7ตอนนั้นก็เหมือนพลิกชีวิตเลยงานทำผลหน้าเข้ามาอยู่เป็นยึดเป็นจับสาวออฟฟิศก็คือกลายมาเป็นหมอทำผลหน้าแบบเต็มรูปแบบก่อนที่เราจะเข้าสู่แบบการเป็น The Voice เนี่ยเราก็ไปทำงานออฟฟิศคือช่วงที่หนูรู้สึกว่าชีวิตหดหู่ที่สุดเลยตอนนั้นหลังจากที่คุณพ่อเสียไปอ่ะคนที่เป็นเสาหลักของบ้านก็คือมันอยู่ที่เราแม่หนูเขาต้องมีรายจ่ายทุกเดือนของการไปหาหมอพอโลกประจำตัวค่อนข้างเยอะมากด้วยความที่มันเป็นมนุษย์เงินเดือนพอรายจ่ายต่อเดือนเรามันตัวเราด้วยคุณแม่ด้วยก็เลยบางทีมันไม่พออีกอันนึง That's how she got caught That's how she got caught up in that bad in that terrible record deal ดึงชีวิตรู้สึกว่ามันติ่งลงมากเลยคือการสูญเสียคุณพ่อแบบไม่ตั้งตัวเคยเศร้าถึงขนาดคิดว่าไม่อยู่แล้วดีกว่าอยากไปอยู่กับพ่อจังเราไม่รู้ว่าเราใช้ชีวิตไปเพื่ออะไรแพชชั่นในการเป็นศิลปินก็คือมันถูกทําลายไปแล้ว I'm moving on to the next one because there's no, it's, it's not even subtitle right here. All right, moving on to the next part, y'all. I love her singing. Your singing voice is so beautiful. I know. 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 ป่วยเป็นมะเร็งระยะสุดท้ายอ่ะคุณหมอบอกว่าเต็มที่อยู่ได้4เดือนนะ She found out about his cancer when he only had four months to live Oh my god Oh my god ข้อฝันหนึ่งของคุณพ่ออยากเห็นอิงฟ้าเป็นนักร้องอยากเห็นเราแบบมีชื่อเสียงมีอัลบในตอนนั้นก็เหมือนแบบว่าศิลปินต้องมีอัลบั้มอ่ะเหมือนแบบอัลบั้มปกซีดีอย่างเงี้ยแล้วก็คือจะได้ดูเหมือนแบบภูมิใจที่สุดจุดสูงสุดของการร้องเพลงเลยซึ่งตอนนั้นเราใกล้เคียงจะให้เขาได้เห็นบ้างไหมช่วงที่ทราบว่าเขาป่วยปั๊บก็มีคนมาบอกเฮ้ยมีใครไปสนใจนะอะไรเงี้ยนะตอนนั้นคือหนูเหมือนช่วงเวลาที่มัน yeah that's basically what she said you see what she said she said there was very little time uh left at that time she's like she her father's gonna die in four months they came around Just like a wolf in sheep's clothing would do, they came around right when they were smelling blood in the water, bro, and they got that girl to sign that contract. And but you know what? I ain't gonna hold you. Shout out to the people that scouted her for that contract, though, for that record label, though, because one thing you can't deny, they were some crooked, unscrupulous people. But one thing you can't deny is they saw Fa's talent before anybody else did. <laughs> they saw Fa. They knew. That they knew that she was a cash cow. That's why they invested in her. That because uh, the record label were the ones that paid for the surgeries and everything, bro. That's why they invested in her, bro. That's why they invested in her. They knew. They put some money on her on on the cosmetic surgery. You know what I'm saying? Body, little bit of body work. You know, practice skills and different things like that. And they knew. They knew, bro. The sun t e m tea now. Let us enjoy, but what? ไปงั้นไปเขาบอกโอเคเดี๋ยวเราให้คุณพ่อคุณแม่มาอยู่ได้มีเงินเดือนให้เดี๋ยว see because that's the thing a lot of people don't know that that they provided a housing and at that time you got to remember the lifestyle that she just described earlier that she grew up in completely unstable not having a place to live her father was getting ready to die her mother was definitely not going to be able to afford to take care of all of them on her own so f a and what's crazy is f a s the youngest bro but you you know what's so funny and I brought this up once before f a is the youngest But based on the way her father and her mother treated her, it's as if she's the son, though. You know what I mean? 
So even though she's the youngest out of three girls, it's like she was the son because I remember her saying that her father looked to her. He told her before she passed that she was going to be the one to take care of her mom and take care of the family. He said it that she that it was going to be on her, not P dad, not their older sister. It was going to be on five. Then um, I remember her saying, I, or not, not her saying, but I remember her seeing uh, the video when it's on Highway Turtle 2's uh, episodes when Fi got that car, when she bought her mother the car after she won the Miss Grand title. When she bought her mom a car and she surprised her mom with the car with the bow on it and everything like that, her mother gave her a blessing and a thank and a thank you. And she thanked her as her son. She thanked her as a son. You know what I'm saying? And it's like, because Fa really does, like, it's like she's taking on the role of, like, an only son or a firstborn. You know what I'm saying? Even though she's the baby. Yeah, I remember you talking about this, about her being the son. Yeah, but she's basically, like, the son of the family. And so, you can tell, you can see it just by the way everyone, like, treats her in the family. And just by the way that she feels the responsibility of taking care of the family, even though she's the baby. She's literally the baby. P. Dad's in her uh, mid thirties. Their sister, I'm assuming, is in her late thirties, and then Fa's in her late twenties. From experience, in the four months tip, the last month is not great. She had less time than people think. Exactly, I agree. Search and joy. Yeah. Seventeen years old. She was a baby. And her mother. Oh, she said her mother was naive. Oh my God, the day she signed the record deal and went to tell her dad she was getting ready to drop music, he passed? Damn, Fa. Damn, Fa. Whoo, that one almost made me tear up, bro. Damn, Fa. อยู่ตรงค่ายเพลงตรงนั้นคือเริ่มเห็นเพลงของตัวเองบ้างหรือยังคะหลายๆอย่างก็ไม่ได้เป็นไปตามที่เราวางแผนหรือว่าเราคิ
Oh, wow. She's lost her um, zeal. She's lost her passion, her creative passion. And she's saying that the career field she has now She's saying the career we are doing is not the career we want to do. Oh, wow. That's a mouthful right there. That's a mouthful right there. That's why that's why I'm glad. That's why I'm glad that... And remember, this was filmed at the beginning of August, but that's why I'm glad that she is um, August 8th, to be exact. That's why I'm glad that she's getting into the acting and hopefully, you know, and, and more concert and, you know, and, and boss is giving her, you know, that's why she's doing more concerts. I think that's dope, bro. I look forward to seeing her do more of that. Um, it's unfortunate that she was feeling like that, you know, like that the career that she's in, that she's so successful in, that she is known for worldwide. Glo her global recognition comes from this career and she's not happy in it, y'all. Y'all got to understand what that means. Like, that's heartbreaking to hear. That is heartbreaking to hear that she's not happy in the career and in the choices that she's doing and that she's lost her creative passion. I know what that feels like as a writer, as a musician. Like, I get it. Like, I know what it feels like to be a creator and to be a creative and to lose your passion. It happens with me with my writing all the time. Like, right now, I'm in a slump where I just don't feel like doing anything related to books. I've had, I have a book that has been finished since the beginning of this year, to be perfectly honest, and I have yet to finish editing it. I just keep, that, that's why I stopped telling y'all about it, because I was like, I just have, it's like, it's like, I'm just not passionate about it. And I, and I still have some goals according with my YouTube that I'm trying to, you know, uh, get to or achieve first, and then I'll get back into my writing, I feel, but... I, yeah, that's unfortunate that Fly feels like that, man. But more recently, uh, yeah, next year she'll have her own song. Yeah, but more recently she has been branching out and being able to walk in um, these different veins where I feel like she's a lot more happier. You can see it. I think that's also why, but we also have to keep it in mind. And again, this is why we can't believe that everything that's going on with uh, them with Ing Fire and Charlotte is about their relationship. It could weigh in on it and it could influence it and it can make their relationship difficult. But it doesn't mean that their the problems they're experiencing are because they the two is because of the two of them. I think that this was something that could weigh very heavily on her if if she's not happy in her career and she's not feeling satisfied. Have you ever tried to love someone who was discontent with the career path or with the choices that they've made in their life as far as like their you know their job? You ever tried to be with you ever tried to love on somebody who hates their job? Like, I'm serious. Like, that shit can start the way... That shit will break up a happy home. If somebody hates their job, that shit... They can bring that shit home and it will break up a happy home or at least cause some serious issues. And that was definitely, I think, a contributing factor is that they neither one of them were really happy doing what they were currently doing, just being beauty queens and selling shit, going live. Like, no, they're like, no, we want to be more. We want to do more. And now that they're able to step out and that you see they're now happier and they're coming back together and they seem happier together because they're actually being happier as individuals. That, my friends, is relationship 101. Happy individuals make happy couples. Happy couples do not make happy individuals. That's it in a nutshell. ที่เราทําอยู่ก็ไม่ใช่ที่พี่เราอยากทําอือๆแล้วสิ่งสําคัญที่สุดคือเราก็อยากจะให้ชีวิตคนข้างหลังมีความสุขขึ้นแต่ก
I feel like everybody has that. Like, I got to that point, too. Everybody has, like, their it's now or never moment. And I feel like that was, like, her now or never moment where, like, you make a decision. Are you going to walk away from this or you going to dig in? And she had to dig in. I did that when I walked away from my job, my lucrative career, and decided to start my life over and then bought a house within the same year. Ah, what was I thinking? <laughs> what was I thinking? I was going to have to get my ass. But I was motivated. วันนี้มันควรเป็นชั้นแหละทําไมหนูถึงเลือกเอาประเด็นเรื่องเอลจีบีทีคิวมาพูดบนเวทีนั้นถ้าสมมุติว่าเรามีชื่อเสียงหร
after this video or after the not even i mean before this video even dropped right beginning of the uh the beginning of the beginning to the middle of july was really hard it was like basically we were watching them go through a breakup okay we know that's what it was we were watching them go through a breakup of some sort and you know as hard as it was we had adjusted you get what i mean like so we were accustomed we were getting used to we were already processing that Inglot was not going to look like Inglot moving forward and we were going to have to just get used to some awkwardness and that we were ready for that we were processing y'all they unfollowed each other we was all going through it charlotte's crying laying in the bed with um five crying playing um reckless and happier like 54 million times a day and we we were unfollowing charlotte like we were there bro we were there. We were already there. We were in the middle of the breakup, in the midst of it. We were licking our wounds, and we were ready to move the fuck on. And then they did the Inglot concert, okay? Because, you know, a lot of, most, most of August was a little awkward. You know, we had a couple of moments, but most of August was a little awkward, too. And then comes the concert, and it's like, these are two completely different people. And since the concert, these have been two completely different people. I say that to say this. I get, I hear what what I was saying here, right? You get you hear what she was saying, and she was talking about the criticism of the fans. She they had already suffered the blows of that. Like that's what I mean. Like we had already we had all gone through it. We they jumped off the cliff. We jumped off the cliff with them. Some the the antis came out. The trolls came out. The solo fans on this side, solo fans on that side, and the Inglot motherfuckers in the middle just trying to like weather the storm. Cool. Why would you walk it back unless it was real for y'all? You get what I'm saying? There is no reason why they should be behaving the way they are behaving right now. Unless, unless everything we are seeing is 100% just based on what they want to do. I said the same. I said the thing about, I'm yo, the meatballs from the other day blew me, dog. The meatballs from the Avatar event still blow me. There was two fucking sticks. There was two sticks. There is no reason, there is no reason why Charlotte could not have eaten them a meatball on her own. Why were they feeding each other? That's what I mean by like, there's certain things where like, if they just wanted to be comfortable with each other and just work together and keep it professional and everything like that, that's cool. We were already good. So all the extraness that they're doing, the hands and the touching and the, the all the looks and all the, every, the reposting, all, everything they've been doing right now has 100% been being done because they want to. It's not fan requested. They're not letting the fans dictate shit. Everything they've been doing lately has been all them. Y'all know the point that I was trying to make and y'all get what I'm trying to say. We were already we were already processing a breakup and then why walk it back? You know what I'm saying? Why walk it back and do all of this and give us give us all these moments if they're not just doing it out of their own will and their own want. That's exactly what's happening. They're not letting anybody they're not letting anybody uh, tell them what they can and cannot do. So whatever we are seeing is 100% just them. It has nothing to do with us. And I love that for us. <laughs> เซอร์วิสหน่อยเรามันไม่รู้นะว่าครูจิ้นที่ทุกคนเห็นเป็นยังไงแต่หนูพยายามจะให้ยึดหลักกับความความเป็นจริงเพราะจะได้ไม่เ
and living together and wait for time will tell. So basically she said, we just got to make adjustments. She said, we got to balance it out. We got to make adjustments and they have to be happy in their own individual lives in order for them to be happy together. ไบฟ้าแบบอยากอยากลองคบดูอะไรอย่างเงี้ยด้วยวัยของเราอ่ะมันมันเขาอยากลองแบบเราสะแดงมาเอจ you see that I told her to let uh, let you be confident first y'all see that she can't on September 9th she said hey yo hey I'm gay bro she <laughs> She said, I'm gay. And anybody that tells me I'm not, I will punch you in the face. And then ever since then, all of a sudden, Shark Fire ain't got no problem letting her be all over her in public. Certainty and security. I told you guys this many times before. Certainty and security. Fa needed certainty from Charlotte that she was not just being gay for her. Because that scares women. We don't like that. Okay? That's not a that's not a flex. Only for immature people. And then Charlotte needed security. She needed to know if I'm jumping off this cliff, I'm jumping off this ledge, baby, you're going to be at the bottom to catch me. Is the love real? They both figured that out. They're making adjustments. They're learning to live with and without each other because that's important as a couple. You can't be all up in each other's business and everything like that all 24 hours a day like you're two individual humans. Be that. It makes time you spend together way more precious. You know what I'm saying? But I love this. พี่ก็ตามใจหนูไม่ได้ที่จะมาลองเลยอะไรเงี้ยให้หนูเมคชัวร์กับตัวเองโฟกัสงานโฟกัสกับสิ่งที่ตัวเองต้องทําน่ะ
ทำไมไปเป็นอย่างนั้นได้คุณแม่เปิดรับไหมผู้หญิงเรามันจะมีเซนส์บางอย่างที่เราเขาเริ่มปิดไปเราบอกเริ่มเขาเราจำได้ว่าเขามีคน I'm really interested to hear that is your mother open to receiving this love based on the way that she is with Charlotte I would have to say yes based on the fact that I saw oh almost oop, almost went too far again see I can't even <laughs> try being them almost got me but yes based on what I saw Her mother seems very receptive, but let's let f a t e l l us. Oh wait, what is this? Oh yeah, okay. แม่หนูเขาเป็นคนโอเพนอยู่แล้วเวลาที่หนูมีความรักเขาก็จะไม่ได้ตั้งข้อกฎเกณฑ์ก็ขอแค่ไม่ทำร้ายเราคบแล้วแบบเรามีความสุขแค่นั้นแล้วมันหนูรักใครเขาก็รักด้วยแล้วพอเราคบไปได้เรื่อยๆเขาไม่ปรับเราไม่ปรับความผู้หญิงของผู้หญิงคือเราต้องการทั้งคู่จนมันเริ่มทะเลาะกันบ่อยขึ้นความสุขก็ค่อยหายไปก็เลยมันนึงกลับไปเป็นเพื่อนกันดีกว่าใครเป็นคนบอกเลิกนะคะหนูเป็นคนบอกเองณตอนที่เลิกกันไปเสียใจไหมก็เสียใจทั้งคู่นะคะเพราะว่าเราไม่ได้ตั้งข้อกฎเกณฑ์ก็ขอแค่ไม่ทำร้ายเราคบแล้วแบบเราไม่ปรับเราไม่ปรับความผู้หญิงของผู้หญิงคือเราต้องการทั้งคู่จนมันเริ่มทะเลาะกันบ่อยขึ้นความสุขก็ค่อยหายไปก็เลยมันนึงกลับไปเป็นเพื่อนกันดีกว่าใครเป็นคนบอกเลิกนะคะหนูเป็นคนบอกเองณตอนที่เลิกกันไปเสียใจไหมก็เสียใจทั้งคู่นะคะเออแต่ท้ายที่สุดกลับมาเป็นเพื่อนกันมันก็รู้สึกโอเคกว่าหลังจากตรงนั้นมีความรักครั้งใหม่ห่างจากความรักครั้งแรกนานไหมคะไม่นานมากเท่าไหร่ค่ะก็กลับมาดูแข่ง so her first love was a girl her first so fast first love was a girl and then the guy came the one that was like abusive this was the one that she thought she was going to end up marrying so after the girl came the guy so fast first love was a girl interesting จะคบนานที่สุดตั้งแต่มีแฟนมาคือ4ปีแล้วตอนนั้นอยู่ในท้ายเพลงก็จะได้มีออกอีเวนต์เขาเขาก็เหมือนแบบมาจีคนนี้เนี่ยหนูชอบเขาตรงที่เขามีเสน่ห์เป็นคนบุคลิกดีพูดเพราะจะแพ้คนพูดเพราะเคยคิดที่จะแพ้แต่งงานกับคนนี้มีลูกกับคนนี้ในช่วงปีแรกคือทุกอย่างมันดีมากๆแบบโอ้โหเราเจอคนดีเหลือเกินแต่พอเริ่มเวลาผ่านไปเขาเริ่มเข้าห้องน้ำหนาเข้าห้องน้ำดึกๆเรามีความรู้สึกว่าเขาเริ่มมีใครหรือเปล่าเริ่มติดเพื่อนเราเอาเอถือไปเอาเข้าไปด้วยเริ่มติดเพื่อนเริ่มแบบเฮ้ยเดี๋ยวจะไม่อยู่นะนี่ปกติเราไปด้วยตลอดผู้หญิงเนาะมันจะมีเซนบางอย่างที่เราเขาเริ่มเปลี่ยนไปวันนั้นมันนึกยังไงไม่รู้อะอยากเช็คโทรศัพท์คิดว่าถ้าเราเช็ค Imagine being that dude Imagine being that dude that cheated on fire. You looking at her now, bro? Ooh, you're humble. You're humble. <laughs> you're dropped. Hold on, hold on. Oh, 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 oh
No matter how bad you are, 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 no matter how bad you be so openly affectionate towards him and y'all get I, I hear people say he's a narcissist maybe he's manipulating them how stupid do you think Fa and Char are I don't think that Fa and Charlotte are stupid enough to be manipulated I just think that it's like a, a father-daughter rela relationship where he scolds them publicly and privately and sometimes you know how your parents you remember how your parents would do something like that like you would get in trouble and you they would scold you and then when people would come over to the house they would tell people about your business and about how they had, had to get on your ass that's what he does so when he comes out and he publicly like outs them that to me is the equivalent of a parent telling your business business when your when your family come over that's basically what he be doing unfortunately he's just he's doing it with these women who have a massive platform and so it's always gonna be it's always gonna be blown completely out of proportion but i'll be like this if i'm not gonna be mad about something that charlotte and fire are not mad about i'm not gonna hold no grudges or be angry at somebody that fine charlotte are not angry or mad at or holding grudges against like that's crazy why would y'all be putting more energy into their relationships than them <laughs> that's crazy uh, มีอะไรที่มาบอกเพื่อนเลยอ๋อพูดของเขาหมดเลยไอ้ทะเลวันนั้นเลยต่างคนต่างเมาแล้วก็มีซัมติงกันแล้วเราก็ช็อกแล้
อาจจะด้วยความที่พอมันห่างกันด้วยนะตอนนั้นก็เลยทําให้เรากล้าตัดสินใจที่จะบอกเขาว่าเราจะไม่อยู่แล้วนะเราจะย้ายออกแล้วก็ถ้าเราย้ายออกเมื่อไหร่ก็คือเลิกกันกับกลายเป็นว่าเราบอกวันเวลาเขาด้วยนะเราจะย้ายวันนี้ออกมาได้จริงจังแต่ตั้งใจย้ายจริงๆหรือประท้วงคะคือตั้งใจจริงๆว่า yeah she was fifty fifty the fact that she told him that I'm glad she being honest because that was fifty fifty the fact that she she was serious about leaving but at the same time a part of her wanted him to beg her to stay that's but that's normal even with I know again you know with the Trump even with you go like but he was abusing her yeah I know But he was cheating on her. Yeah, I know. But the heart wants what it wants, and the heart sometimes can feel foolish and seem foolish to us. You know what I'm saying? But she, part of her wanted him. Part of her was ready to go because she was tired of the disrespect and the, um, you know, just abuse. And then a part of her wanted him to fight for her and show her that she was valued and that he would be willing to change for her. But let me tell you something: if they willing to change, if they change, if the changes are for you and not for them, they won't last. ถ้าเขาเงาะก็ยังยังมีประโยชนี้อยู่แต่เขาดันไม่เงาะขนาดแจ้งเส้นตายเลยนะเราใช้เวลานานไหมในการที่จะกอบกู้ร่างและใจให้กลับมาไม่นานเหมือนหนูเป็นคนที่ไม่ชอบปล่อยให้ตัวเองสูญเสียพอเราออกมาอยู่คนเดียวโอเคเขาไม่เงาะเริ่มเปิดใจละที่จะคุยหรือว่าเหมือนแบบได้เจอใครก็คือแบบพยายามพาตัวเองแบบไปในฐานสถานที่ที่มันไม่เศร้าไม่อะไรเงี้ยก็ได้เจอผู้คนได้เริ่มแบบเปิดใจครั้งใหม่เกิดขึ้นโชคดีจริงๆที่เขาไม่งอใช่ <laughs> ใช่ถ้าเกิดเขางอนะพี่รู้สึกว่าอีกยาวมันจะมีอยู่ครั้งหนึ่งที่เหมือนหนูไปงานแต่งกับเขางานแต่งเ,เพื่อนเขาแล้วก็เหมือนผู้หญิงที่เพอร์เฟกไม่ว่าจะเป็นฐานะหน้าตาอะไรเงี้ยเขาก็หันมาพูดหนูว่าเออแบบตัวน่าจะมีมากกว่านี้เนาะแล้วเราก็โอ้ว้าวแบบอุ้ยมันมันทำไมมันตึ๊กจังอะไรเงี้ย so they had a, they had a friend's wedding and he looked at her and basically was like you ain't shit you need to be more like her or something like that that's crazy wow you should have more ใ,ในใจว่าวันหนึ่งเราจะทำให้เขารู้สึกเสียดายเราให้ได้หลังจากที่เลิกเขาไปก็พูดตัวเองให้แบบ know, ไม่ให้ right. กลับไปอยู่จุดเดิมมีเข็ดบ้างไหมคะหลังจากที่จบความรักแล้วรู้สึกไหมว่าแบบอุ้ยไม่กล้ามีความรักอีกก็มีบ้างค่ะแต่ก็กลับกลายเป็นว่าทําให้หนูมองคนนานมากขึ้นจากเมื่อก่อนเราเหมือนแบบเชื่อคนง่ายรักคนง่ายกลับกลายเป็นเราเริ่มที่จะมีสเปซหมายถึงว่ามองเขานานๆกว่านี้หน่อยอย่าพึ่งเชื่อเขา Now y'all hear what she's saying right she became more guarded all of this makes a ton of sense when it comes to how she approached and how she is continuing to approach her relationship with Charlotte I get it I get it and you know their timing is their timing that's what they always say that time that time will uh, tell you got to let them figure it out they have to do it on their own Especially with both, they both have a lot. They're coming from Charlotte. Because it's hard because 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 ผู้ชายคนนี้อาจจะเป็นคนหนึ่งเหมือนกันที่ทําให้หนูรู้สึกว่าหนูทําทุกอย่างได้เพื่อเขาใช่แล้วพอวันนี้เขาได้ทําเป็นคนทําร้ายหนูอีกค่ะวันนี้โสดเนี่ยแล้วตกลงคนในข่าวค่ะขอบคุณไอ้ยอตอนนี้ก็โสดค่ะก็ยังไม่ได้ให้สถานะกับใครตอนนี้ก็โสด again This is four days after she says, "Not single or not really single. I'm getting to know someone." And this is four days after she said, "My feelings for Charlotte are real, or uh, uh, now our feelings, or now every feeling is our real feeling." She says, "I'm currently single," but the reason why she says that is because she said, "I haven't given my status to anyone yet." Don't take that single to mean what we think it means here in America. That's not what it means. It doesn't mean that she's not getting to know someone. That's why she said when it, when Pu Pryor asked her if she was single, she said not really. It, it's it, it's giving single but unavailable, right? I'm currently single. I haven't given my status to anyone yet. Okay, this was on August 8th. On August 8th, she had not given her status to anyone yet. Okay. 
โสดค่ะก็ยังไม่ได้ให้สถานะแบบกับใครที่ผ่านมาเรามีดราม่าในการเปิดใจคุยกับคนนู้นรู้จักกับคนนี้มันจะมีหลายด้านที่เขาต้องเจอหลักๆก็อาจจะเป็นในเรื่องของแฟนคลับเราก็เข้าใจในมุมแฟนคลับคือเขาก็อยากให้เราเจอคนที่ดีไม่อยากให้เราเสียใจแบบจริงๆว่าที่บอกว่าตอนนี้ Were you told to be single? Yeah, he talking about the seven-year ban. So, t o o k sang his sword. No, h e n b o t Okay, here she goes. She said, "I saw Boss n o w a say on TV that he forbids Ing Fa from having a girlfriend for seven years." Here's where she explains that. Here's where she breaks that down, y'all. Here's where she breaks that down. She says, "But in reality, we have already talked. The truth is, he cares about me. He's afraid I'll be tricked." He's afraid I'll regret it. So I, we know the way it came across. But again, this is why I say you got, you got to. The, I take Charlotte. I take Nawat the way that Fa and Charlotte take him. So whatever, however they deal with him, that's the category I put him in. They treat him more like a father. That's what she says. He care. He cares about them. Charlotte said the same thing. He's basically like, yo, I'm not saying that you can't date somebody. I'm just saying, make sure you take your time and make sure it's somebody who you know has your best interest at heart, and not somebody who is just coming around because of what you can do for them as far as fame and everything like that. He doesn't want her to be taken advantage of or taken for granted, and I get that. You know what I'm saying? So she's technically not on a real. It's not a real seven year ban. So we can go ahead and let that shit go, y'all. It's not a real seven year ban. ไปพูดตามรายการว่าเหมือนแบบอิงฟ้าห้ามมีแฟน7ปีแต่ว่าในชีวิตจริงเนี่ยก็จะมีการบอกกันว่าแบบคือจริงๆพี่เป็นห่วงเราแหละกลัวเราเสียใจกลัวเราแบบโดนหลอกนู่นนั่นเพราะเป็นช่วงที่หนูกําลังมีชื่อเสียง Yeah she said because it was a time when I was becoming famous if I were to date someone he wanted me to spend a lot of time learning them um he doesn't want me to hurry and he wanted me to focus on my work จะคบกับใครดูนั่นนะ Sounds like a father แล้วก็อยากให้เราโฟกัสในเรื่องการทํางานดราม่าเกี่ยวกับอิงฟ้ายังมีมาโดยตลอดก็มีอยู่ช่วงหนึ่งค่ะที่คิดว่าน่าจะเป็นข่าวที่หลายคนตามอยู่เช่นตอนนั้นเนี่ยเหมือนดูว่าเอ๊หนูเกเรหรือเปล่าโอ้ here we go they talking about they talking about Soul 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 Soul
that would have been really weird and really awkward, okay? And the only reason why things seem suspicious is because they had to keep their friendship under wraps. And so because they had to keep their friendship under wraps, anything that you saw that related to the two of them, people automatically assumed that it meant that they were dating. If they happened to be reading the same book, it couldn't be that a friend recommended a friend this book to a friend. If they happened to like the same tweet, it couldn't be a friend happened to recommend this tweet, okay? Or the friend happened to send this tweet and that's why they both ended up liking it. That's what people don't understand is that everything that people try to spin in that situation and make it romantic, you can 100% make it not romantic and make it platonic, especially because the only person who Fa has ever come out and said that she has feelings with, uh, feelings for, the only person who she has publicly spoken about a romantic relationship with within the last year has been Charlotte, okay? And like she said, can't speak for anything before, I'll say like this, I can't speak for anything before June of this year, okay? I can't speak, but we know what we have seen since June. We know what we have seen since June, bruh. Okay, so let that be what it is. Take this with a grain of salt, y'all. The trip, so listen to what she says. She says, the trip that I'm going on with, uh, the trips to go, I'm the one who invited. Okay, so she, they said, so Fa invited this person, okay? So, you know, Fa invited this person. I wanted to go on a trip for one or two days and I suddenly invited her. She didn't think anything of it. Let's go together because I invited her. See, it wasn't nothing like, it was like, Fa was just like, yo, I'm just trying to go out of town. You trying to go out of town? Again, everybody got bit out of shape because of who this person was and this person was masculine and presenting. Not realizing that at that time that this person was in a whole ass relationship. <laughs> And again, it wasn't just two people who went. There were five people in total, including many of my friends, okay? So there were five people in total, including many of her friends. So basically what she's saying is it was a group trip. And I think that this is something that when people spin this story about Fa and this other person, the thing that I don't like about this the most, and I think people skip over this because they're just so invested in the drama of what it could mean, is that you do understand what you're implying about Fa, right? When Fa and this person met, this person was in a full-blown relationship of three or so years with puppies and everything, okay? With puppies and everything. So to assume that Fa would see that and know that, and still pursue, because she says she invited this person, and still pursue that in a romantic way, what are you saying about Fa? Y'all get what that impl implies about Fa and her character and who she is as a person, right? Do y'all really believe that about Fa? Do people really believe that that's the type of person she is and that's the type of thing that she would do? If, if you do, then, I mean, I guess to each his own. But she has not given me or shown me anything in regards, in the way of thinking that she would be that kind of person. Now, if she is that kind of person, then, you know, because I'm not saying that she can't be, because I don't put anything past anybody. Don't get that twisted. I don't put anything past anybody. But what I'm saying is the behavior that she has shown has never shown that that's what she would, you know what I'm saying? That that's the kind of thing that she would do, you know what I'm saying? Is go try to break up a happy home, especially after everything that she went through. Okay? That's all I'm saying. Well, everybody saw, and I'm not gonna hold you. In this regard, Boss really did stir this pot. He stirred this pot because from he, people drew the conclusions based on the assumptions that Boss made. Boss was talking about them like they were dating and that they were trying to get to know each other or that this person was coming along and trying to scoop Fa up in a romantic way. Had he not said anything, I think people wouldn't even, I don't think people would have said anything. Maybe it might have been a couple of people that might have speculated or something like that, but it wouldn't have been blown up into a proportion, into into the, um, in, it wouldn't have been blown out of proportion to the point where she almost had to give up her crown because motherfuckers just didn't like it so much. You know what I'm saying? It was attacking her. She said it turned out like that. When I explained, she, said, she said, I tried to explain to everybody it wasn't nothing. She said, but nobody believed me by the time the why because by the time she had said something, the why had already came out and poisoned the well. And so by the time she said something, it just looked like she was trying to cover the shit up. Now y'all know. So all them spinning accounts, shut up. Now you know, they are friends. They are still friends. They are close friends. They can be friends. She can be friends with a Tom and not trying to date them. Just like Charlotte can be friends with a dude and not want to date him. Jeez. Y'all are ridiculous, bro. Not y'all. Y'all know what I'm talking about. 
ก็ไม่พูดละกันตอนนั้นก็ต้องยอมรับว่ามันเป็นการแบกเขาง Because they thought I was a child, it looks like I'm arguing or not, or is it just an excuse such as that it ends in such a point and it did seem to be right. Fa, and that's and that's the thing. Fa was like, I'm not finna go back and forth. Basically, what she's saying is, I'm not finna go back and forth with y'all. She said, I I spoke on it, said we were just friends. Nobody wanted to believe that. She said it's gonna look like no matter what, you gonna believe what you gonna believe. So that's the reason why Fa never spoke on it again until now because she knew that people were gonna come to the conclusion and draw what they wanted to draw from it, regardless of what she had to say. แล้วมันดูแล้วมันไม่มีประโยชน์ก็ไม่พูดละกันตอนนั้นก็ต้องยอมรับว่ามันเป็นข่าวใหญ่เนาะมันก็ส่งผลกับเราดิ่งอีกครั้งหนึ่งอย่างรุนแรงมากคือถ้ามันเป็นปัญหาของเราคนเดียวอะคงไม่ได้ดิ่งมากขนาดถึงที่จะไม่อยากมีชีวิตอยู่ต่อคนรอบข้างเราหรือว่าคนที่เรา yeah everybody was scolded right because he got on P son's ass he was in P dad's ass he it, it was it it really was bro it was a mess เอาเพื่อนเรานู่นนี่นั่นอะไรเงี้ยกับกลายเป็นทุกคนต้องมาโดนด่าจากสิ่งที่ข้อทิปนี้เองอ่ะเราคนคิดจะไปเองอ่ะมันเหมือนทุกอย่างมันมาโทษที่ตัวเราเองผู้ใหญ่ก็มองเราไม่ดีไปด้วยหรือผู้ใหญ่ก็เสียใจกับสิ่งที่เราทําพูดก็พูดไม่ได้อธิบายกับใครก็ไม่ได้ก็เลยเก็บไว้กับคนเดียวจนเราแบบไม่ไหวเหตุการณ์เนี้ยทาให้เราค้นพบว่าเราเนี่ยแหละเป็นโรคสุดท้ายมันมีวันขึ้นไปบนดาดฟ้าดื่มแอลกอฮอล์ค่ะทำไงก็ได้ให้ตัวเองแบบมีสติให้ได้น้อยที่สุดเพื่อจะได้ไม่ต้องปวดเจ็บถ้าโอ้ชาวชีวิตเซิร์ฟเมดิเคชั่นพร้อมเมื่อไหร่ก็กระโดดลงไปเลยแล้วกันไม่เอาอะไรแล้วหนูนั่งมองเงินในบัญชีแล้วหนูก็ไม่สุดท้ายแล้วพอหนูมานั่งโน้ตในโทรศัพท์ว่าหนูจะให้ใครบ้างก่อนที่หนูจะไม่อยู่มันไม่มีตัวหนูอยู่ในนั้นเลยสุดท้ายหนูก็ทำเพราะหนูพ่อหนูทำตาใช่ไหมใช่ไหมใช่ไหมใช่ไหมใช่ไหมใช่ไหมใช่ไหมใช่ไหมใช่ไหมใช่ไหมใช่ไหมใช่ไหมใช่ไหมใช่ไหมใช่ไหมใช่ไหมใช่ไหมใช่ไหมใช่ไหมใช่ไหมใช่ไหมใช่ไหมใช่ไหมใช่ไหมใช่ไหมใช่ไหมใช่ไหมใช่ไหมใช่Fa is a strong person. You can tell she's strong and she's resilient. But at the end of the day, that situation got so bad, and she was harassed and bullied so much online. And not to mention, she was already suffering from depression, and that just, I'm certain, just completely exacerbated the situation. She was literally like, she was really doing like she was looking at her money and figuring out how she was going. Like that's crazy, bro. That's crazy. She said, "When I follow my own feelings, it became like this. There was a." There was a problem like this again. Damn. I'm feeling like I'm being like this. This is what happened. It's a problem like this again. Damn. I'm feeling like I'm being like this. This is what happened. It's a problem like this again. Damn. I'm feeling like I'm being like this. This is what happened. It's a problem like this again. Damn. I'm feeling like I'm being like this. This is what happened. It's a problem like this again. Damn. I'm feeling like I'm being like this. สักใบหนึ่งมันไม่ง่ายเลยแล้วทำไมเราถึงให้ค่ากับคนที่ที่ดูถูกเราไม่ไม่ชื่นชมตัวเองพอลงมาข้างล่างปุ๊บก็ตัดใจโทรหาแม่อะไรเงี้ยแล้วแม่ก็ร้องไห้หนักมากคือเขาไม่ถามหนูเลยว่าอะไรมันเป็นมายังไงเราเลยเข้าใจว่าคนที่รักเราจริงๆก็จะไม่ถามหาเหตุผลอะไรจากเราเลยว่าทำไมเราถึงเป็นแบบนี้แบบนี้แบบก็ขอให้หนูแบบนัดตอนนั้นคอนเซนเทรตกับตัวเองก่อนดึงตัวเองกลับมาให้ได้เพราะเหมือนพูดไม่รู้เรื่องแล้วอีกจังแบบไปพบแพทย์ไหมคะไปถึงว่าในในอาการที่บอกว่าเป็นโรคซึมเศร้าช่วงก่อนหน้านี้พบค่ะเขาก็นั่งพูดแล้วก็ร้องไห้แล้วก็หลับยากลับมาแต่ว่าบางทีการกินยาเอฟเฟกมันค่อนข้างที่จะตามมาเยอะเย่วิสเซอร์เลยคุณก็คอยดูเรื่องลิ้นแข็งมีกินบ้างไม่กินบ้างแต่ท้ายที่สุดคุณหมอก็บอกว่าอยู่ที่ใจเราถ้าหนูโฟกัสในสิ่งที่มันเป็นทุกข์มากๆกินยาก็ช่วยไม่ได้บางทีเห็นตัวเองเห็นชื่อตัวเองเห็นการพาดหัวเข่าบางทีก็เข้าไปก็รู้แล้วว่าต้องมีคอมเมนต์ลบๆเอาซะหน่อยดูซะหน่อยแล้วก็แล้วก็เคลียร์เอาซะหน่อยแล้วก็ไปดูไปดูไปดูไปดูไปดูไปดูไปดูไปดูไปดูไปดูไปดูไปดูไปดูไปดูไปดูไปดูไปดูไปดูไปดูไปดูไปดูไปดูไปดูไปดูไปดูไปดูไปดูไปดูไปดูไปดูไปดูไปดูไปดูไปดูไปดูไปดูไปดูไปดูไปดูไปดูไปดูไปดูไปดูไปดูไปดูไปดูไปดูไปดูไปดูไปดูไปดูไปดูไปดูไปดูไปดูไปดูไปดูไปดูไปดูไปดูไปดูไปดูไปดูไปดูไปดูไปดูไปดูไปดูไปดูไปดูไปดูไปดูไปดูไปดูไปดูไปดูไปดูไปดูไปดูไปดูไปดูไปดูไปดูไปดูไปดูไปดูไปดูไปดูไปดูไปดูไปดูไปดูไปดูไปดูไปดูไปดูไปดูไปดูไปดูไปดูไปดูไปดูไปดูไปดูไปดูไปดูไปดูไปดูไปดูไปดูไปดูไปดูไปดูไปดูไปดูไปดูไปดูไปดูไปดูไปดูไปดูไปดูไปดูไปดูไปดูไปดูไปดูไปดูไปดูไปดูไปดูไปดูไปดูไปดูไปดูไปดูไปดูไปดูไปดูไปดูไปดูไปดูไปดูไปดูไปดูไปดูไปดูไปดูไปดูไปดูไปดูไปดูไปดูไปดูไปดูไปดูไปดูไปดูไปดูไปดูไปดู You don't give a you don't give into a hater or a troll. I promise you, they will spin themselves out in less than 24 hours and be on to the next joint, and be on to the next joint. You gotta just let them have it. You gotta just let them have it. Don't argue. Don't don't defend yourself. Just let them have it. They just want your energy. They don't care about being right or wrong. Like, 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 like,
หมือนเวลาวันนี้หนูเหนื่อยงานมาหรือหนูมีเรื่องให้เครียดบางทีเราจะเกรงไม่ให้ตัวเองอ่อนแอนะส่วนจะเป็นคนเข้มแข็งตลอดเวลาพอกลับมาบางทีก็รับไม่ได้จากคําพูดคนนี้บางทีก็อยู่ๆก็นั่งร้องไห้ก็จะรู้ว่าวันไหนวันไหนที่หนูเศร้าก็จะมาแล้วอุดอิดอุดอิดมานั่งแบบตรงตักบ้างมานอนตรงนี้มั่งก็เลยรู้สึกว่าเออเขาอยู่มีค่ะแต่หนูก็ไม่อยากให้ใครเครียดไปด้วยในสิ่งที่เราเจอนี่โลกยุคนี้ที่นางงามเต็มประเทศไปหมดเลยอะไรที่ทําให้อิงฟ้ากลายเป็นอิงฟ้ามหาชนที่แบบสว่างสวัยได้ขนาดนี้เราเคยคิดไหมหรือถอดโจทย์ไม่เคยเพราะหนูก็มองมองตัวเองไม่เห็นคนรอบข้างว่าแบบอย่างพี่เลี้ยงเนี่ยว่าแบบเธอเคยคิดไหมว่าวันหนึ่งเราจะมาอยู่ตรงนี้จากวันที่เราไม่มีใครรู้จักแบกชุดป้ายฟงป้ายไฟแบบทํากันเองจนวันเนี้ยมีในสิ่งที่เราไม่เคยลองขอจากใครมันเกิดขึ้นใช่แต่หนูมองว่ามันเป็นช่วงเวลาตั้งแต่เด็กเราก็ไม่เคยคิดว่าเราอยากจะปวดนางงามเลยไม่มีความมั่นใจเลยนางงามในโลก She said she was trying to get in the Playboy magazine if the pageant didn't choose her she said it won't be strange she said because I don't have the image of being a beauty queen that everyone thinks is perfect yeah that's true I think that's the reason why Fa is able to get away with a lot of stuff that other beauty queens can't and and don't because she she was already like she was already low key known before she came in And then, like she never presented herself as like the traditional, like like Mina in Show Me Love, it, that shit parallel. She never presented herself like she was one of the beauty queens. She always just presented herself like she was her, and that's just what it is. Look, take it or leave it, or you know what I'm saying. It is what it is. ปกติของหนูนะ perfect ทุกอย่างด้านการศึกษาบุคลิกภาพหรืออะไรแต่เราภาพลักษณ์ก่อนประกวดยังเคยถ่ายแบบเซ็กซี่นิตยาสารแบบ playboy ถ้าเขาจะไม่เลือกเราก็ไม่แปลกเหมือนเราไม่ได้มีภาพลักษณ์ในการเป็นนางงามทุกคนคิดว่ามัน perfect แต่หนูเอาความเป็นตัวเองเข้าสู้ทุกอย่างรับได้รับรับไม่ได้ไม่เป็นไรหนึ่งสิ่งที่ทําให้เรามีทุกวันนี้หนูคิดอาจจะด้วยความจริงใจนําเสนอออกไปว่าเราเป็นยังไงเราก็เป็นแบบนั้นฉันเป็นนางงามคนแรกที่กล้าที่จะพูดในเรื่องของความเป็น LGBTQ แม้ว่าหนูจะโดนหนักขนาดแต่หนูก็ยังยึดมั่นในสิ่งที่เราเป็น right. และหนูก็ฝากฟันมันมาจนถึงตอนนี้ที่ทำให้ใครหลายๆคนมองภาพความเป็นนางงามที่ไม่จำเป็นจะต้องเป็นนางงามจ๋าทุกอย่างแต่ว่านางงามสามารถเป็นอะไรที่สามารถเป็นแรงบันดาลใจให้คนได้ได้จริงๆอ่ะเราสามารถทําให้เด็กที่ไม่มีความมั่นใจในตัวเองวันนี้แบบเยอะมากๆ Best. ที่เจอตาน้ำงานแบบว่าพี่ฟ้าหรือมีพี่เป็นไหนก็ในการแบบว่าตามความฝันตัวเองหรือเป็นแรงบันดาลใจให้คนที่ตอนนี้เขาไม่มีอะไรเลยชีวิตอยากจนวันหนึ่งฉันจะมีแบบพี่ฟ้าฉันจะเป็นแบบพี่ฟ้าให้ได้ชื่ออิงฟ้ามาจากไหนอะคือไปดูนะพี่มีความสุขเสมอว่าชื่ออิงฟ้าเป็นชื่อพร็อกจังเลยคุณพ่อตั้งให้ค่ะจริงๆพี่ฟ้าเธอเนมเธอและเธอสองสามี Um, the first one's name is Kitawan, which means the sun, and then the second one's name is p a i f a which means beautiful clouds. And then I asked my father what Inkpa means. Dad said it meant his little angel. Oh, oh, two people. One is Kitawan, which means the sun. Oh, 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 ก็แปลว่าดวงอาทิตย์ปลายฟ้าคนกลางแปลว่าก้อนเมฆที่สวยงามแล้วอิงฟ้าแหละมันแปลว่าอะไรพ่อแปลว่านางฟ้าน้อยของพ่อพ่อไม่ได้อยู่เห็นวันนี้ของเราพาคุณพ่อถึงแม้ว่าเขาจะจากไปแต่ว่าทุกๆคําสอนทําให้เรายังตัดสินใจมีลมหายใจอยู่มีแรงที่จะสู้ในทุกๆวันไม่ไม่ใช่แค่ตัวหนูเองคนเดียวแต่เพื่อครอบครัวเราเช่าบ้านเขามาตลอดไม่เคยมีบ้านเป็นของตัวเองวันหนึ่งที่หนูสามารถสร้างบ้านให้แม่ได้แอบเสียดายตรงที่ถ้าพ่ออยู่เขาคงจะมีเปียโนตั้งอยู่ในบ้านคงจะมีแบบรถที่เขาอยากได้ตั้งอยู่หน้าบ้านอะไรเงี้ยถึงแม้ว่าวันนี้โลกความเป็นจริงจะไม่ได้มีเขาอยู่แต่หนูเชื่อว่าเขาก็ยังอยู่ในในสายเลือดเราแล้วก็ยังเฝ้ามองดูความสําเร็จก็อยากจะบอกเขาว่าไม่มีอะไรต้องห่วงแล้วมีอะไรอยากบอกถึงคุณแม่บ้างไหมคะแม่บางทีเขาเคยน้อยใจนะบอกว่าทำว่าทําไมไม่เห็นพูดถึงแม่บ้างเลยในรายการเห็นพูดแต่คุณพ่อดูในนั้นเลยคือช่วงเวลาที่หนูเด็กหนูก็จําได้ว่าแม่เขาลําบากมากอ่ะเขาไม่เคยได้ใช้ชีวิตวัยรุ่นเขาเพิ่งจะมาได้ใช้ตอนเองห้าสิบเพิ่งจะได้แต่งตัวเพิ่งจะได้ย้อมผมคือตอนนี้แม่อยากทําอะไรทํา She basically said her mama been a mom her whole life pretty much and she didn't start really living for herself till she got her fifties. You know I feel the same way about Mama Truth. I feel the same way same way about Mama Truth. Mama Truth didn't really start living her best life I think until she uh I think Mama Truth
ณวันนี้ถ้าสมมติพรุ่งนี้หนูจะไม่อยู่แล้วเสียชีวิตไปแล้วหรือว่าไม่ได้อยู่บนโลกใบนี้แล้วอะเราไม่มีอะไรเสียดายเลยหนูรู้สึกว่าทุกวันนี้หนูใช้ชีวิตเต็มที่ให้คุณค่าตัวเองแบบสุดๆแล้วไม่มีอะไรที่รู้สึกว่าติดค้างคาใจในความเป็นอิงฟ้าเลยในฐานะมนุษย์คนหนึ่งก็รู้สึกว่าอยากขอบคุณตัวเองหลายครั้งที่อยากจะจบชีวิตตัวเองลงแต่ก็ยังมีสติที่จะขึ้นขึ้นสู้ต่อ I'm happy trust me there are millions around the world that are happy that you did ว่าคุณเป็นอิงฟ้าเป็นนางฟ้าน้อยๆคนเป็นนางฟ้าน้อยๆก็ต้องอยู่เพื่อแสดงบรรดาใจให้กับหลายๆคนด้วยมีอะไรอยากจะบอกก็ตามทีที่ขยันคอมเมนต์จังเลยแต่หนูเชื่อไหมคะว่าตอนหนูบอกว่าหนูโดนดราม่าเยอะทุกคนเหล่านั้นตามติดชีวิตหนูอยู่แล้วคือหนูก็อยากจะบอกว่าจริงๆหนูก็คือคนคนหนึ่งที่ไม่ได้เพอร์เฟกทุกอย่างเราเสียใจเป็นเราร้องไห้เป็นแต่จริงๆเราก็มีมุมอ่อนแอเหมือนกันเพราะฉะนั้นสิ่งที่คุณคิดหรือคุณทําอะไรก็ตามหรือตัดสินเราอะเราอาจจะผิดพลาดจริงๆหรือเราอาจจะไม่ดีเหมือนที่คุณคิดจริงๆแต่อย่าลืมว่าเราก็คือคนคนหนึ่งเราก็มีสิทธิ์ที่จะใช้ชีวิตเหมือนกันไม่ได้คาดหวังอยากจะให้แบบคนที่เกียดมาชื่นชอบหรือมาเข้าใจอยากให้เขาโฟกัสชีวิตตัวเขาเองเยอะๆก่อนที่เราจะตําหนิใครอยากให้เขาแบบผ่านมุมเป็นสิ่งที่เราเพอร์เฟกขนาดนั้นจากวันที่อยากมานั่งในขับไฟเดย์โชว์จังเลยวันนี้มานั่งอยู่ตรงนี้แล้วจนถึงเวลานี้ช่วงเวลานี้รู้สึกยังไงบ้างคะ I want Charlotte to go on this show now I would like to hear Charlotte on this show. J Kim, we kind of got a little bit, you know what I'm saying, a little bit of something like this. But I want to hear more about Charlotte's past. Like I like that. We I don't care to hear any more about Charlotte's dating life. That's not why I want her on here. I want to hear, but I want to hear more about like her story specifically. I would like to hear more about her relationship with her mom. I would like to hear more about her relationship with her mom. The same way I was able to hear more about Fa's relationship with her dad. I would like to hear more relationship, more uh, about uh, in Charlotte's relationship with her mom and just like her experiences growing up and different things like that. Why, you know what I mean? Like just to get a better idea of who she, why she is. ค่ะนี่แหละถึงได้บอกว่าหนู complete ละฝันจิเมก้าฝันแต่เขาก็ให้มาซึ่งความฝันมันเป็นภาพความฝันที่หนูแบบคิดไว้ตอนที่หนูมีแฟนเป็นผู้ชายคนที่หนูคบมาสิ่งที่หนูเจ็บปวดหนูฟังพี่อ้อยวิชอตในห้องน้ําทุกวันอย่างน้อยไม่ต้องมีประโยคนึงแล้วว่าในวันนี้ที่เตะใจแล้วให้กําลังใจเราได้อะไรอย่างเงี้ยแล้วมันเป็นอย่างนั้นจริงๆการมาแชร์ประสบการณ์เรื่องความรักจริงๆมันไม่ใช่แค่เรื่องเหมือนเราอยากรู้เรื่องคนอื่นนะแต่เราอ่ะเหมือนได้แนวทางในการที่จะไปต่อบางทีมันก็จะตั้งสติให้เราได้แบบอย่างน้อยสักช่วงที่เราดูก็ยังดีซึ่งวันนี้หนูหวังว่าพอเรามานั่งตรงนี้อ่ะหนูเชื่อว่ามีคนแบบหนูที่ yeah. ชอบฟังชอบดูขับไฟเดย์ก็ต้องได้อะไรไปบ้างแหละในพาร์ทของมุมมองการที่ต้องใช้ชีวิตสรุปคุณจะเป็นคนรายการเนี่ยแล้วเราจะส่งเทปนี้ชิงรางวัลเทมมี่เอาแต่อย่าบูชาความรักมันหนูมากนะอะไรเงี้ยเขาส่งมาเป็นเขาเป็นเขาเรียกว่าอะไรแรงบันดาลใจจริงเนี่ยเพราะแค่เขาพูดเนี้ยพี่ยังรู้สึกดีขึ้นเลยใช่ใช่เอ๊ะพี่ชอบเจออะไรมาหรือเปล่าคะเดี๋ยวรู้สึกรายการเราดูดีขึ้นค่ะ That's one thing that I like and I appreciate about Fa. Fa can be respected and is respected by multiple generations. It can be like the people who are way older, the people who are, who are her age or who were younger. Fa is an inspiration and is respected by everyone, bro. No matter the age, you've seen the clips and the memes and the videos of like older people in Thailand knowing who they are. You saw when they came to the United States. You see that there are 50, 60, 70 year old fans that went to their concerts and continue to go to their concerts around the world. Like I love, I love that Fa has been able to tap into such a um, diverse uh, age demographic, generational demographic. You know what I'm saying? Like that's dope. Her and Charlotte have been able to do that because when we have mutual icons or mutual celebrities that we like like this, it can bring generations together. You know what I'm saying? And that's something we need. That's something that has been hurting. The world is the generational gaps and the differences in ideologies. And at the end of the day, we should all just be wanting a more loving and accepting, you know what I'm saying, space to live in as individuals. And Fa does a great job of being a pioneer in that way. Like somebody, I saw somebody say they say, "Yo, the, uh, MGT wasn't gay till Fa came along, and now all of MGT is gay." And it was like, right, bro. Like, but she may have just given. And I'm not gonna say who is and who isn't. If they say that they are, then let them be. Um. But I think that a lot of people just feel more comfortable because of Fox. She came out and she made it not just acceptable, but even praised and 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 revered, respected. You know what I'm saying? So. I think that's why. And 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 I think that's why
พี่ว่าพี่ช็อตบอกในรายการบอกรักคนอื่นเสียงดังแค่ไหนลองแบบมาบอกรักตัวเองดูว่าเรารักตัวเองมากพอดีหรือยังอะไรเงี้ยก็เป็นประโยคที่ยังยังเอามาใช้ในทุกวันอันแล้วกันรูปไหนๆฟังชีวิตหนูนะอย่าให้ปากใครสูงค่าจนทำลายหัวใจหนูได้นะเซฟเลย Woo she said don't let anyone's mouth be so valuable that you hurt your own heart don't hey man that's a bar bro that's a bar I'm writing that shit down what don't let anyone's mouth be so valuable That you hurt your own heart. Woof. Don't let anyone's mouth be so valuable that you hurt your own heart. Woof. Don't let anyone's mouth be so valuable that you hurt your own heart. Woof. Don't let anyone's mouth be so valuable that you hurt your own heart. Woof. Don't let anyone's mouth be so valuable that you hurt your own heart. Woof. Don't let anyone's mouth be so valuable that you hurt your own heart. Woof. Don't let anyone's mouth be so valuable that you hurt your own heart. Woof. Don't let anyone's mouth be so valuable that you hurt your own heart. Woof. Don't let anyone's mouth be so valuable that you hurt your own heart. Woof. Don't let anyone's mouth be so valuable that you hurt your own heart. Woof. Don't let anyone's mouth be so valuable that you hurt your own heart. Woof. Don't let anyone's mouth be so valuable that you hurt your own heart. Woof. Don't let anyone's mouth be so valuable that you มหาศาลเช่นกันจะทำอะไรก็ควรจะต้องคิดหนึ่งสิ่งที่หนูอยากจะบอกเราอ่ะไม่ได้รู้จักใครดีพอโดยเฉพาะคนที่เป็นดาราหรือคนสาธารณะหรือศิลปินเหมือนจะได้ติดตามเขาแค่ผลงานหรือในคลิปสั้นๆหรือการข้ามหัวข่าวอ่ะจริงๆถ้าคุณได้รู้จักเขาหรือว่าได้เห็นไลฟ์สไตล์หรือการใช้ชีวิตประจําวันของเขาจริงๆอ่ะอาจจะได้เกิดความเข้าใจมากขึ้นในสิ่งที่ทุกคนเลือกที่จะทําในแต่ละอย่างที่ทุกคนเห็นก็ได้แต่ได้แสดงความรู้ทั้งที่ยังไม่รู้หรือแสดงความเห็นทั้งที่ยังไม่เห็นใช่ค่ะแต่ปัญหาก็คือเขาไม่ได้อยากรู้เขาแค่อยากด่าดังนั้นที่ He yes, and he said that that's the thing. Most people don't want the truth; they want the narrative that they have already created. They only want to push negative comments or push negativity or push the story, the plot that they have decided. They don't care about the truth. They don't care about your feelings, and they for damn sure don't care about being the bad guy. Like a lot of these people want to be the bad guy, so they don't want you to explain. They don't want to understand you. They literally just want to be a bad guy. แค่นั้นวันนี้หมดเวลากันแล้วนะครับเราบอกว่าเต็มอิ่มจริงๆแล้วผมอยากจะบอกว่าเกือบจะไม่ต้องมีบทสรุปอะไรเลยเพราะว่าผมคิดว่าเธอได้ทําความเข้าใจแล้วก็ตกตะกอนมาอย่างมากมายกับชีวิตของเธอดาวดวงหนึ่งซึ่งส่องสว่างมากๆในระยะเวลาที่ไม่นานถ้าเราได้ฟังกันมาตั้งแต่เริ่มต้นเราก็จะเห็นว่าต่อให้ไม่นานแต่เป็นชีวิตที่เข้มข้นเหลือเกินและเราได้บทเรียนจริงเหมือนกับเป็นความตั้งใจที่แท้จริงของคนนี้ที่อยากมาเป็นแขกรับเชิญแล้ววันนี้เจตนานั้นก็สมบูรณ์แล้วจริงๆด้วยแขกรับเชิญของเราวันนี้ครับอิงฟ้าวรหัสครับขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณผู้สนับสนุนนะครับแลคตาซอยโกซิวีเติมคุณค่าและความอร่อยทุกกล่องเปาวินวอชอัปเกรดใหม่พร้อมวินทุกคราบหอมติดผ้านาน30วันเจลอาบน้ำชูกุบุสึสกินโซลูชันอ๋อยูทำสมสกินโซลูชันบอยขอบคุณมากที่ติดตามและฉันหวังว่าทุกคนจะชอบบทสรุปนี้มากเท่าที่ผมทำขอบคุณมากที่ติดตามและกดไลค์กดแชร์อย่าหลงรักและกดติดตามด้วยนะอย่าหลงรักและกดติดตามด้วยนะอย่าหลงรักและกดติดตามด้วยนะอย่าหลงรักและกดติดตามด้วยนะอย่าหลงรักและกดติดตามด้วยนะอย่าหลงรักและกดติดตามด้วยนะอย่าหลงรักและกดติดตามด้วยนะอย่าหลงรักและกดติดตามด้วยนะอย่าหลงรักและกดติดตามด้วยนะอย่าห